नमस्कार मित्रों आज अपन फ्लूड मैकेनिक्स मे का एप्लिकेशन्स क्लासिफिकेशन कशात के लिए जता पहा आहोत तो फ्लूड मैकेनिक्स मे का द फ्लूड मैकेनिक्स डील्स विथ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए फ्लूड विच इज ऐट रेस्ट और इन कॉन्स्टंट मोशन आता फ्लूड मैकेनिक्स का खूब इम्पॉर्टंट रोल है नैचरल ज्या फेनॉमेनास है तैमे आता कशा कशात फ्लूड मैकेनिक्स तुम डायरेक्टली इम्प्लिमेंट होते जर तुम विंड फ्लो आल कि तुम फ्लो ऑफ रिवर आल तुम्हार ओशन वेव्स आते कि तुम बॉडीम जे ब्लड सर्क्युलेशन होते तो हाँ सग्या नैचरल फेनॉमेन याच नहीं तो अशा बरचा नैचरल फेनॉमेनामें तुम फ्लूड मैकेनिक्स ये डायरेक्टली इम्प्लिमेंट होते आता फ्त नेचर मधे तुम फ्लूड मैकेनिक्स अप्लाइड होते का नहीं तर का ही इंजिनेरिंग एप्लिकेशन्स पे जस कि मैकेनिकल इंजिनेरिंग मे जे हाइड्रॉलिक ब्रेक्स आता फ्लूड मैकेनिक्स के लॉ फॉलो करता इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग मे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स आते मैं आधीस तुम्हारा संगित जो का रिवर्स फ्लो आतो तो तुम्हारा फ्लूड मैकेनिक्स के लॉ फॉलो करता मनु जे हाइड्रोलिक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स जे है तो टोटली तुम फ्लूड मैकेनिक्स प्रिंसिपल में वर्क करते एरोस्पेस इंजिनेरिंग मे जे तुम एरोडायनेमिक्स अल तिथप फ्लूड मैकेनिक्स के लॉ अप्लाइड होता आता मजी अच्छी इच्छा है कि तुम्हें हे वीडियो एक थोड़ा वे स्टॉप करूँ हि इमेज नीट बगा आता हा इमेज मधे प्रत्येक एक फेनॉमेनान तुम्हारा फ्लूड मैकेनिक्स डायरेक्ट एप्लिकेशन है आता फ्लूड मैकेनिक्स शिक्षा आधी तुम्हारा फ्लूड मे का महित आता बरेचे जन मनत फ्लूड असा सब्सटन्स है कि जो फ्लो करते ठीक है हि डेफिनेशन बरबर है पा वाट हि डेफिनेशन आर्दी है तो का एक्जैक्ट डेफिनेशन है द फ्लूड इज अ सब्सटन्स विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड डिफॉर्म्स कंटिन्ुअसली अंडर एक्शन ऑफ अ एक्सटर्नल फोर्स आता हि डेफिनेशन समझु घे अपन एक एक्जाम्पल विचार घे मैं एक भांड घतो आ भांडा मे मैं वॉटर ऐड करते आता समझा मैं भांड रोटेट के लिए मैं भांड्याला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय के आतमदल जे वॉटर है तो पुम्चा एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन में तुम मूव करेल मजे तो रोटेट वाइल लगे मन जे एक्सटर्नल फोर्स मु आतमें जे वॉटर होता जो शेप होता तो डिफॉर्म जाए यहाँ अस तुम्हारा कहते कि जे वॉटर है तेन फ्लूड जी जी डेफिनेशन है कोर डेफिनेशन ती फॉलो के लिए मन जे वॉटर इज अ एक्जाम्पल ऑफ ए फ्लूड मैं फ्त वॉटर फ्लूड है का नहीं तो नैच नेचर मधे जे का तुम्हें लिक्विड्स हैं जे सगले लिक्विड्स हैं कि गैस है वेपर्स हैं प्लाज्मा है तो ते फ्लूड से एक्जाम्पल्स हैं आता फ्लूड हे मेजरली दोन ग्रुप मधे क्लासिफाई के तो पहला ग्रुप है आइडियल फ्लूड और दुसरा है रियल फ्लूड आता आइडियल फ्लूड मे का द फ्लूड्स विच आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड हैज ए नो विस्कॉसिटी आता नो विस्कॉसिटी मे विस्कॉसिटी जीरो फ्लूड की पॉब्लेम है कि जीरो विस्कॉसिटी के फ्लूड तुम्हार नेचर मधे एक्जिस्ट कर आइडियल फ्लूड्स डज नॉट एक्जिस्ट इन अ नेचर जर नेचर मध्य आइडियल फ्लूड एक्जिस्ट कर तर आइडियल फ्लूड ये कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना की का गरज है तो खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते आइडियल फ्लूड हा तुम प्रॉब्लेम सॉलविंग मे जेव तुम्हें फ्लूड मैकेनिक्स मदले प्रॉब्लेम सॉल्व करता तो फ्लूड्स के का ही पैरामीटर्स आता जस कि कॉम्प्रेसेबिलिटी आल विस्कॉसिटी आए डेन्सिटी आल स्पेसिफिक ग्रैविटी आए अे बरेचे पैरामीटर्स तो फ्लूडला आता जो समझा तो पैरामीटर्स मदले दोन पैरामीटर निवन ग तर जो तुम्हारा प्रॉब्लेम आल तो सीम्प्लिफाई हो काय रोल है आइडियल फ्लूड का नेचर मधे तो आइडियल फ्लूड्स यूज टू सीम्प्लिफाई द मैथमैटिकल एनालि ऑफ ए फ्लूड आता रियल फ्लूड रियल फ्लूड मे का द फ्लूड्स विच आर कॉम्प्रेसिबल एंड हैज ए विस्कॉसिटी आर कॉल्ड एज द रियल फ्लूड ऑल द फ्लूड्स विच एक्जिस्ट इन अ नेचर आर द एक्जाम्पल्स ऑफ ए रियल फ्लूड आता रियल फ्लूड हे परत दोन ग्रुप मध्ये डिवाइड केले गेल काय आहेत ते तर न्यूटोनियन फ्लूड अँड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड आता न्यूटोनियन न्यूटोनियन फ्लूड म्हणजे काय तर न्यूटोनियन फ्लूड विच फॉलोज 
द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी आणि नॉन न्यूटोनियन फ्लुईड म्हणजे काय द फ्लुईड विच डज नॉट फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी म्हणजे हे दोन क्लासिफिकेशन तुमचे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटीवर केले गेले तर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी स्टेट्स दॅट शेअर स्ट्रेस बिट्वीन ॲडजेस अँड फ्लुईड लेअर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हिलॉसिटी ग्रॅडियंट बिट्वीन टू लेअर्स आता ह्याच स्टेटमेंटचं मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन कसं करता येईल तर टाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी यू बाय डी वाय आता टाव काय आहे तर तो शेअर स्ट्रेस आहे अँड विच इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दॅट टाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हिलॉसिटी ग्रॅडियंट दॅट इज डी यू बाय डी वाय आता डी यू काय आहे तर तो चेंज इन व्हिलॉसिटी आहे आणि डी वाय काय आहे तर तो चेंज इन व्हिलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट मला ही प्रोपोर्शनॅलिटी काढून टाकायची असेल तर काय करावं लागेल तर मला एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस करावं लागेल तर तेच इक्वेशन जर प्रोपोर्शनॅलिटी काढून टाकली तर कसं होईल टाव इज इक्वल टू द म्यू डी यू बाय डी वाय आता हा म्यू काय आहे तर तो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे तर त्याच प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंटला कोइपिशंट ऑफ विस्कॉसिटी म्हटलं जातं आता जसं मी आधी सांगितलं तुम्हाला न्यूटोनियन फ्लुईड आर द फ्लुईड्स विच फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी आता काय एक्झाम्पल्स आहेत न्यूटोनियन फ्लुईड्सची तर वॉटर असेल ऑइल असेल गॅस ऑइल असेल अल्कोहोल असेल आणि ग्लिसरिंग हे एक्झाम्पल्स आहेत तुमचे न्यूटोनियन फ्लुईडचे आता नॉन न्यूटोनियन फ्लुईड म्हणजे काय द फ्लुईड्स विच डज नॉट फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी तुमचं ऑइल पेंट असेल स्लरी असतील जेल असेल किंवा तुमचं कोलाइट सोल्युशन असेल हे तुमचं नॉन न्यूटोनियन फ्लुईडचे एक्झाम्पल्स आहेत आता स्लरी म्हणजे काय तर हे जनरली तुमचं इंडस्ट्रियल वेस्ट असतं आणि ते कॉम्बिनेशन असतं तुमचं सिरॅमेट्स आणि वॉटरचं किंवा तुमचं कोल असेल आणि वॉटरचं हे तुमचं मिक्सचर असतं त्याला स्लरी म्हणतात तर मी अशी अपेक्षा करतो की तुम्हाला फ्लुईड मॅकॅनिक्स म्हणजे काय त्याचे ॲप्लिकेशन्स त्याचं क्लासिफिकेशन हे कळालं असेल 